ஹாய் ஆல் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் இன்னைக்கு நம்ம ரொம்பவே ஒரு எம்மியான ஸ்நாக் வெரைட்டி தான் பார்க்க போறோம் இந்த டிஷ் எப்படி செய்யறது அப்படின்னு பாக்கிறதுக்கு முன்னாடி இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க என்னோட வீடியோ பாக்குறீங்கன்னா என்னோட சேனல் சுபா வெங்கட் கிச்சனை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்துல இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன் வரும் வாங்க இப்ப எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் இது செய்யறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பாக்கலாம் ரெண்டு பெரிய சைஸ் பொட்டேட்டோ வேக வச்சு இந்த மாதிரி மசிச்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு வெங்காயம் சின்ன சின்னதா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு பாதி ஸ்வீட் கார்ன் வேக வச்சு இந்த மாதிரி உரிச்சு வச்சுக்கோங்க பச்சை மிளகா ரெண்டு பொடி பொடியா நறுக்கி வச்சுக்கோங்க இஞ்சி ஒரு பீஸ் அதையும் பொடியா நறுக்கி வச்சுக்கோங்க கொத்தமல்லி கொஞ்சம் எடுத்து பொடியா நறுக்கி வச்சுக்கோங்க சீஸ் வந்து என்கிட்ட ஸ்லைஸ் தான் இருந்துச்சு நான் அதை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்ப என்னென்ன மசாலா தேவைன்னு பார்க்கலாம் கரம் மசாலா ஒரு டீஸ்பூன் ஜீரா பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் தனியா பவுடர் ஒரு டீஸ்பூன் ஆம்சூர் பவுடர் அதுவும் ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் உப்பு ஒரு டீஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் கொஞ்சம் இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி ஒரு பவுலில் உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் கரம் மசாலா ஜீரா பவுடர் தனியா பவுடர் ஆம்சூர் பவுடர் உப்பு பச்சை மிளகா இஞ்சி கொத்தமல்லி எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒன்றா போட்டு இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க கொஞ்சம் உருளைக்கிழங்கு கட்டியெலாம் இருந்ததுன்னா அதை நல்லா கையால் மசிச்சு விட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவு மாதிரி பிசைஞ்சு எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை நம்ம பிசைஞ்சு வச்சுருக்கிற பொட்டேட்டோவை இந்த வீடியோவில் காமிச்சிருக்கிற மாதிரி நீங்கள் ரெடி பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸ்வீட் கார்ன் சீஸ் எல்லாமே அவங்க அவங்களோட விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஓ இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணிருக்கிறத நம்ம கார்ன்ஃப்ளவர் எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதுல இந்த மாதிரி துவைச்சு வச்சுக்கோங்க நான் எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கேன் இப்போ நம்ம இதை பொறிக்க போறது இல்லை இந்த மாதிரி ஒரு தவால நல்ல எண்ணெய நீங்க ஃபுல்லா தடவைக்கோங்க அதுல இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சிருக்கிற பேட்டிஸ வைங்க ரெண்டு சைடும் நல்லா டோஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி அது மேல எண்ணெயை கொஞ்சம் நம்ம போட்டு போட்டு நம்ம அதை டோஸ்ட் பண்ணிடலாம் பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ரெண்டு சைடும் நல்லா டோஸ்ட் ஆயிடுது இதுல பாருங்க நல்லா சீஸியா இருக்கு உள்ளுக்குள்ள நமக்கு ஸ்வீட் கார்னும் இருக்கு நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் நிறைய சீஸ் போட்டா நமக்கு நல்ல ஜூசியாவே இருக்கும் இந்த ரெசிபி எல்லாருக்குமே குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருக்கும் ஆல் டைம் ஃபேவரட்டா இருக்கும் இந்த ரெசிபியை நீங்க எல்லாரும் உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபீட்பேக் சொல்லுங்க இந்த வீடியோ உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சுபா வெங்கட் கிச்சனை மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க தேங்க்யூ